Добрый день, уважаемые телезрители. В прямом эфире программа «Из первых рук» в студии Ирина Гудис. И в гостях у нас сегодня путешественник из Чувашии, из Чувашии Никита Васильев. Добрый день, Никита. Здравствуйте. Ну, сразу напрашивается вопрос. Расскажите нам, откуда вы к нам приехали и почему по такой погоде решили попутешествовать? Да, ну Можно вот... положить, мы расскажем потом. Это уже казахстанские гостеприимные наши земляки подарили да, Никите. Уже. Такой да. набор для Но сейчас мы до этого тоже доберемся и расскажем все подробно. Но начнем сначала вашего маршрута, откуда он начался, откуда вы родом. Да, ну родом я из Чуваши, из города Чебоксары. Угу. Выехал ровно полтора месяца назад, проехал уже полторы тысячи километров. Вот сейчас доехал до Казахстана, и вот Актубе первый город мой казахский. Но mm -hmm. я до этого был уже в Казахстане, тоже в рамках другого велопутешествия, про которое я расскажу, может, попозже. Mm -hmm. Вот Актубе первый город, и дальше я направляюсь уже на юг, зимовать в сторону Шимкента, Узбекистан, Таджикистан, mm -hmm. в те края. Вот, пока такой примерный. Но основное, выезжал вообще я на Дальний Восток. Просто вот это зим... первый этап, это зимовка в Средней Азии. Но вы все-таки планируете добраться до Дальнего Востока? А, да, конечно. После... Конечный пункт есть у вас. Маршрут, вы это все уже продумали, где вы закончите путешествие, откуда ну, будете возвращаться обратно? Да, ну, мой, моя концепция путешествия такая, что я никогда не рассматриваю маршруты, то есть я стопроцентный там не сижу дома за картой, уже смотрю, ага. вот я точно по... поеду не по этой дороге. Не просчитываете, да? Ничего? Да, я смотрю по обстоятельствам, по погоде. Сейчас, конечно, зима, нужно скорее как можно быстрее ехать на юг, уже в те края, потому ну, что... Ну, птицы-то давно улетели, конечно, вы что-то поздновато выехали. запозднился, но тема интересна, на то не испытания в путешествии, чтобы через них пройти, поэтому мне как-то интересно все это. Ну, надо сказать нашим телезрителям, что Никита путешествует исключительно на велосипеде. Да. Никто по дороге не, не задает вопрос, что у вас там все нормально. Много задают вопросов, конечно, и многие автомобилисты города, наверное, меня узнают, потому что кто ездил в межгород на Оренбургской трассе, вот сейчас к вам приехал буквально по гололеду, 120 километров от границы, был жесткий вот гололед. Вот Казахстан вас встретил, да, да? такой первая встреча, гололед, один раз, конечно, упал, ну, слава богу, трасса не нагружена, конечно, опасно это, ничего не сказать, но ехать надо, пути назад нет. Сейчас вот погода плюсовая, сейчас все тает, все мокрое, но это лучше, конечно, чем гололед. Вы до этого зимой путешествовали уже? Зимой, да. Вот буквально в июне я вернулся с Большого Кавказского путешествия, в котором я провел 14 месяцев, объездил... Больше года? Да, больше года сойти. объездил все республики Северного Кавказа, Российские республики, Закавказье, там, Армения, Азербайджан, Грузия, Нагорный Карабах... Вот. И потом вернулся. Это была, получается, зимовка у меня за Кавказе. То есть зима, что такое зима в горах, я представляю. Тоже были снегопады, поэтому mm -hmm. я в это путешествие уже поехал подготовленным. Mm -hmm. ну, а что вы, вы изменили для себя и что взяли с собой на этот раз? Э, ну, наверное, смелости взял побольше с собой. Уже смелости. Ну, закалка-то есть, конечно. Да, ну, же... конечно, по опыту уже снаряжение все подточено. Например, под... что с собой берете? Ну, самое главное, не брать ничего лишнего. Хотя можно с собой лишнее взять, это все можно скинуть, у кого-нибудь в гостях подарить, это не вопрос. Самое главное, теплый... Ну, вот ваш вещ... минимум, да. Теплый самое главное, вещь. рациональность в да. вещах, чтобы не возить лишнее, чтобы каждая вещь служила как двойной службы, двойная uh -huh. служба была у вещи. Это, наверное, самое главное. Но это все, конечно, приходит с опытом, потому что вот так в первые разы, когда я выезжал на велосипеде, это все... Далеко до этого было. Брал много лишних вещей ненужных. Там, ну, структура одежды, например, та же там, флис, не флис. Каждая uh -huh. по-своему работает. Это все нужно просчитывать. Uh -huh. Как максимально, чтобы легкое было. Опять же, велосипед – это не мотоцикл, не автомобиль. И ну, тут много можно об этом разговаривать. Я думаю, это выйдет даже за рамки программы. Uh -huh. Это уже нужно специально вот ради этого собираться и обсуждать. Вот смотрите, упал, вы говорите, ну а вдруг случится травма какая-то, у вас есть что-то для оказания самому себе, первой помощи, аптечка та же, например? Mm -hmm. Ну аптечка есть, да, но там нет ничего такого, супер, супер каких-то медикаментов, все примитивно, это бинт, пластырь, mm -hmm. э, что там, перекись водорода, ну это при... от ожогов, от порезов, Ну есть от с собой какой-то минимум, да? Да, конечно, там пару таблеток, может быть, каких-нибудь, от... Там... Mm -hmm. 
Ну, желудочные там всякие разные. Но, слава богу, ничего не приходится применять, uh -huh. потому что я не одобряю вообще использование медикаментов, таблеток. Какой умница. Ну, не, вообще не советую. Ну, а если ваш конь вас подведет? Ну, для коня тоже есть определенный набор инструментов. Ну, это тоже никаких запасных там... Шины, камеры, не знаю, Нет, это, ну, камеры есть, конечно, да. но кто-то возит, например, с собой резину запасную, там, зимнюю, шипованную дополнительно. Вот, кстати, да, у нас же все переобуваются зимой, да, а да. ваш велотранспорт, он ну, как, переобутый или он... Ну, нет, нет, у меня не переобутый, обычно шины, сликовая как? шина для, для асфальта, угу. поэтому не вожу с собой, не... ну, я надеюсь, поеду южнее, там уже они не пригодятся, угу. шипованная резина, поэтому никаких... Там запасных рам, запасных угу. колес, ничего Понятно. нет. Понятно. Велосипед какой-то особенный или обычный, купленный в магазине, как вы его подбирали? Об, обычный, купленный в магазине, но по ходу использования, когда меняешь уже расходные части, уже ставишь что-то получше, угу. уже знаешь... Уже понимаете, да? Да, ставишь получше. Ну, как с автомобилем, все равно хочется поставить это получше. Тем более, это мой конь, это мой единственный друг в дороге. Чтобы он не подвел, надо все-таки за ним ухаживать. Велосипед, вообще любая техника, за ним всегда нужен уход, такой же любовь. Uh -huh. проявлять. И тогда он будет долго служить, и, слава богу, он меня не подводит. Uh -huh. вот. а, как много времени вы проводите в пути вот за раз? Выезжаете? Сколько часов едете? Или, может быть, там минут? Сколько остановок делаете за сутки? Ну, в день, в день я примерно... Сейчас короткий световой день, не, немного удается ездить. примерно. Вы едете только в светлое время суток? Езжу, да, только в светлое uh -huh. время суток, но бывает и в темноте, потому что если я еду до какого-то населенного пункта и не успеваю за светло доехать, а остается километров 40 40, 30, uh -huh. и меня уже там ждут, все-таки хочется доехать, потому что не то, не все остается. Uh -huh. Бывает, еду по темну, да, вот по гололеду ехал я в, тем, в темноте тоже, километров 30-40, это вот до села Курайли. Uh -huh. а, С какой скоростью едете? Вот, скорость средняя 20 километров в час, но из расчета 5 часов, это 100 километров в день. Это для меня не напряжно, 100 uh -huh. километров в день. Ну, рекорд, если брать, у меня 245 километров в день было, uh -huh. это тоже в Казахстане, кстати, это в районе Атырау, uh -huh. да, там и... Но самое главное, чтобы множество факторов природных, этот ветер, дорожное полотно, качество дорожного да, полотна. От оставляет этого, желать от... лучшего у нас, наверное. Нет, у вас хорошие Хорошо. дороги. Да ну, ладно, Да, Спасибо у вас большое. очень хорошие, по крайней мере, со стороны Оренбурга. Да, как... там тяжелый участок вам, конечно, да, пришлось приехать. Но ваша Поехать. страна идеальная. Еще с гололедом она, но все равно... Ну, вы прям нас порадовали. Да, но, конечно, самое главное – это ветер все-таки степи, uh -huh. ничего не защищает от ветра, посадок мало, поэтому если ветер поможет, можно сделать и 300 километров в день при желании. Если в спину, да, попутный? Да, если хороший, вот как сейчас, например, uh -huh. сегодня. Но сегодня боковой ветер был для меня. Но вот, от... Если все-таки вот до населенного пункта не успеваете добраться, с ночлегом как решаете проблему? Это палатка. Палатка, спальный мешок. Все элементарно просто. Также у меня есть питание. Это котелок, гречневая каша. Сейчас, конечно, костер развести тяжело. Ну вот, а как вы обходите? Да, поэтому стараюсь находить кафешки, кафешки, заезжать, просто даю им котелок и прошу, чтобы они меня согрели Сварили, на газе. Да, то есть, угу. Ну, такое все бюджетное, угу. потому что... Все, все неприхотливое. Да, это, кстати, к вопросу, вот сколько денег, потому что многие задают у всегда вопрос, это сколько денег нужно в путешествии. Путешествовать можно вообще без денег, на самом деле. Вот Кавказ, я на Кавказ выезжал абсолютно без денег. По гостеприимным странам очень хорошо ну, путешествовать это, без да. денег, да, можно рискнуть. Люди очень помогают, очень открытые люди, ну, а в принципе, везде. И у вас очень. тоже очень открытые. Вот сейчас только я выехал из села Курали, провел там вот выходные. Угу. Ну, мне давайте вот, по да, мне подарками. подарили набор, такой казахский набор, угу. сразу в первом же населенном пункте. Угу. Это вот тюбетейку, флаг казахский, конечно, очень... Очень я, символично, да, замечательно. Я, надеюсь, я их провезу весь свой маршрут и угу. привезу домой уже как... Ничего память страшного, память о Казахстане, да, вот флаг. очень спасибо, поэтому люди помогают. Гостеприимные. Да, но... Документы с собой везете? Ну, конечно, обязательно. Какой-то потом... минимум, мобильный телефон, не знаю, связь, на связь вы как выходите? Мобильный телефон, все есть, интернет, сейчас вот мне тоже друзья помогли, Куралинские, с сим-картой, так что теперь в Казахстане я буду на связи постоянно отписываться, угу. хотя я думал, что буду пропадать уже неделями угу. в степях, но, слава богу, теперь есть связь. Документы, телефон, это все есть, потому что переход границ, загранпаспорт, все это есть. Никит, сколько вам лет? Мне 23 года. 
Вы по образованию географ? Я учился на географа, но я Географ. не доучился, да, на учителя в Чувар... учился в Чуварском государственном педуниверситете, uh -huh. но не доучился, потому что... Как и, ты... получается, и не поработали, да, по специальности? Нет, решил заняться вот такой практикой сейчас, на данный момент. А как вообще эта идея вот пришла вам в голову первый раз, взять и вот так поехать, а, попутешествовать? Ну, раньше, первый раз, наверное, я отправился, это 18 лет было, но это было не на велосипеде, я путешествовал автостопом объездил так всю Украину, Белоруссию. Ну, пока я ездил только по странам СНГ, то есть uh -huh. за даль дальнее зарубежье я не ездил. Вот. Ну, есть в планах. Обязательно. Замахнуться на кругосветку. Об обязательно, да. Вот объездил так автостопом, начинал учиться, отслужил в армии. То есть так с перерывами, но все равно приходит все к дороге. Мне интересно, когда каждый день новый, каждый день новые люди, новые знакомства, новые города, новые страны. Uh -huh. И без этого уже тяжело жить, на самом деле, ты входишь в такой ритм. Что-то фиксируете, заметки какие-то делаете, на память себе а... оставляете, или, может быть, планируете как что-то издать потом? Ну, дай, дай бог, надеюсь, конечно, столько впечатлений, это куда-то надо проявить для остальных людей. С кем-то поделиться? Конечно, да? кому-то, кого-то вдохновить. Мне нравится, когда... Вот я веду свой блог в интернете, наверное, самый главный показатель вот этого моего труда, если так можно сказать, это вот вдохновительные сообщения, которые люди мне пишут, uh -huh. потому что кого-то я, например, вдохновил там просто на приобретение велосипеда, угу. кого-то на какое-то маленькое путешествие, потому что все начинается с малого, я ведь тоже не сразу отправился там в далекое угу. путешествие. Поэтому вот это для меня самый главный пока показатель, а остальное пока ну, не так важно. Здоровье, впечатление, свежий воздух, ну, конечно, общение конечно. с природой. И все это замечательно. Но я думаю, что пользователи интернета, благо, что он существует, и вы действительно на виду и на слуху сейчас, они вас поддержат. Ну, так же, как и наши телезрители сейчас поддерживают да, вас, большое. желают вам удачи в вашем путешествии. Будете еще раз у нас заходить в нашу студию. Спасибо большое, большое спасибо за эфир. С вами были сегодня Ирина Гудь и Никита Васильев, путешественник из Чувашии. Всего вам доброго, до свидания.